I'm here uh, for season because I like Greece and since I started to play in Greece I played in Ike and it was very successful I would say. I started to like Greek people, Greek like country in general, I like it here. And this year Yanis sent me to play in Kavala, coach of Kavala and we found deal very easy. And this year I play in Kavala, Alfadio. The level go really very much up because new foreigners, new players. In first category it's not 10 teams anymore but only 8. So it means that other two teams are, are in Alpha Deo. And really the level go crazy up. Many foreigners, also for Greeks, it's good because they play many good games. And in general, I really believe that Greek league is in good direction to be better, better and better. Την 1η Δεκεμβρίου 2023, ένας από τους κορυφαίους ξένους που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη χώρα μας, μας προετοίμαζε για ένα μεγάλο πρωτάθλημα τόσο στην Α1, όσο και την Α2 ανδρών. Ο Μίχα Λόμπεσλο, Λάμπρινε με την παρουσία του τον Ασέα Καβάλα και τον βοήθησε τα μέγιστα σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου τη τάξη εθνικού πρωταθλήματο τη χώρα στην επιτραπέζια αντισφαίρηση, καθώ ήταν αίτητο σε 27 ατομικού αγώνε. Ο Ασέα Καβάλα έζησε την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε μεγάλε στιγμέ. Μπορεί οι στόχοι τη ομάδα στο ξεκίνημα τη σεζόν, σύμφωνα με τα όσα είχαν δηλώσει στο κανάλι GREV78.tv ο προπονητή Γιάννη Σταύρου και ο Μανώλη Αλαρούπη να ήταν. Παραμονή στην κατηγορία και στην Α2 ανδρών και στην Α1 γενικών, χωρί σχεδόν καθόλου μεταγραφέ, κυρίω στηρίζοντα τα παιδιά από τι ακαδημίε μα. Εμείς προσπαθούμε πάλι σταθερά να μείνουμε στην κατηγορία, δεν έχουμε στόχο να ανέβουμε και κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά αυτό που συνέβη τελικά ήταν καταπληκτικό. Τη σεζόν 2024-2025, ο Ασέα Καβάλα θα αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία τόσο στους άντρε, όπου ανέβηκε από την Α2, όσο και στις γυναίκες, καθώς παρέμεινε μέσω των παράζ, στηριζόμενος ως επιτοπλίστων σε δικούς του αθλητές και αθλήτριες. Βεβαίως, οι επιτυχίες δεν έρχονται από μόνες τους. Χρειάζεται συνεχής και σκληρή δουλειά με πρόγραμμα και γνώση. Από τις μικρές ηλικίες μπαίνουν σωστά οι βάσεις και τα αποτελέσματα έρχονται μετά από καιρό. Μάλιστα, ακόμη και αν δεν έχεις επιλέξει εσύ το πινκ πόγκ ως το αγαπημένο σου άθλημα εξ αρχής, αυτό έχει τον τρόπο να σε συνεπάρει και τελικά να γίνει κομμάτι του εαυτού σου. Η επέλεξη το πινκ πόγκ επειδή με πίεσε ο πατέρα μου να ξεκινήσω. Είχε ξεκινήσει ο αδερφός μου, οπότε συνέχισε κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι πήγαινα χορό σαν ένα κλασικό κοριτσάκι δημοτικού. Ε, δεν μου άρεσε καθόλου. Ε, ήταν πολύ δύσκολο άθλημα για ένα παιδάκι και η αλήθεια είναι ότι πιέστηκα πολύ να μείνω στο συγκεκριμένο άθλημα. Παρ' όλα αυτά, ε, στη συνέχεια με τον κατάλληλο προπονητή που ήρθε στην ομάδα μας, ο Γιάννη Σταύρου, μπόρεσα σιγά σιγά να αγαπήσω το άθλημα και πλέον είναι μέρο τη καθημερινότητά μου. Γενικά το πινκ είναι ένα άθλημα που όσο παίζει, όσο γίνεσαι καλύτερο, σου αρέσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το δύσκολο είναι τα πρώτα χρόνια, να μείνει το παιδί στο άθλημα τα πρώτα ένα-δύο χρόνια. Μετά, εφόσον αρχίσει και παίζει καλά, θα το συνεχίσει σίγουρα πιστεύω. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Ασέα Καβάλα στηρίζεται βασικά σε δικού του αθλητέ και αυτό αποδεικνύεται από την συνεχή παρουσία ενό εξ αυτών στο σύλλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίζεις για το σωματείο της πόλης σου, του τόπου σου. Εγώ δεν έχω αλλάξει. Δέκα χρόνια που παίζω, παίζω σταθερά στην Καβάλα. Είχα προτάσεις να πάω και αλλού, αλλά δεν ήθελα. Ήθελα να ανέβω με την δική μου ομάδα στην Α1, στην Α2. Πολλά χρόνια παίξαμε στη Β' Εθνική. Έχει ξεχωριστή σημασία όταν κερδίζεις με τη δική σου ομάδα, χωρίς πολλές προσθήκες, χωρίς μεταγραφές πολύ μεγάλες. Να παίζεις με τα δικά σου παιδιά και σταθερά να ανεβαίνεις όσο μπορείς. Ιδανικά πλασμένο δεν υπάρχει τίποτα. 
και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό ο δρόμος προς την επιβίωση των σωματείων είναι μακρύς και δύσκολος. Ειδικά το σωματείο της Καβάλας είναι ένα από αυτά που ο δρόμος τους παρά είναι μακρύς, καθώς πρέπει για να αγωνιστεί στις διοργανώσεις που διεξάγονται στην Αθήνα να ταξιδέψει συνολικά 1.300 χιλιόμετρα κάθε φορά. Του Ασιά Καβάλας ε, η ίδρυση ήταν το 2000. Πιο πριν ήταν, λειτουργούσε σαν ΑΟ Καβάλας. Εγώ από το 2010 που είμαι στη Καβάλα σαν προπονητής, έχω ζήσει την επαρχία και γενικά πώς λειτουργεί μια ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο απομακρυσμένη, τόσα χιλιόμετρα απομακρυσμένη από την Αθήνα. Η ομάδα λειτουργεί με πολύ μεράτη και πολύ αγάπη για το άθλημα και αυτό υπάρχουν και πολύ καλές βάσεις για τις επιτυχίες που ακολούθησαν. Το μόνο αρνητικό είναι τα πολλά χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, αλλά εγώ πιστεύω δεν μας λείπει τίποτα αν δουλεύει σωστά με πρόγραμμα, με σύστημα και με μεράτη για, το, για αυτό που κάνεις, για το άθλημα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επαρχιακή ομάδα, κυρίως τόσο μακριά από το κέντρο, είναι το οικονομικό. Οι μετακινήσεις κοστίζουν πολύ, αλλά η σωστή οργάνωση στην έβρεση χορηγών και η διεκδίκηση πολλών διοργανώσεων στην περιοχή μας κάπως ισορροπεί αυτό το αρνητικό που υπάρχει και μπορούμε και λειτουργούμε καλά, έχοντας πολλές επιτυχίες σε όλες τις κατηγορίες. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη όταν μια ομάδα αναγκάζεται να κάνει πολύ συχνά δρομολόγια από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα. Είναι πολλέ οι ώρε. Κάποιε φορέ αναγκαζόμαστε και λόγω οικονομικών να ανεβούμε την ίδια μέρα αφού τελειώσουν τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουν πολλέ ομάδε που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα. Πλέον θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Ομοσπονδία να μπορέσουν να δώσουν κάποιε διοργανώσει και σε εμά. Υπάρχουν κάποιε αντιρρήσει από την Νότια Ελλάδα, αλλά η αλήθεια είναι η μόνη λύση που θα μπορούσε να βρεθεί είτε να γίνονται κάπου ενδιάμεσα, είτε να παίρνουν και κάποιε διοργανώσει στη Βόρεια Ελλάδα όπω ξεκίνησε να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώ για την ομάδα, η τοπική κοινωνία είναι δίπλα και οι χορηγοί δίνουν μεγάλε ανάσε στου υπευθύνου τη προκειμένου να συνεχίσουν το έργο του. Μεγάλη βοήθεια στη λειτουργία του συλλόγου. Παίζουν μεγάλο ρόλο οι χορηγοί, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μα κάθε χρόνο και υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με εμά, οι οποίοι είναι ο Δήμο Καβάλα, τα λοιπάσματα Καβάλα, η Λαγρολίπ, ο Ξυλόφουρνο Η Τράπεζα, η Ασφαλιστική Εταιρεία Personal, το Mini Market Κρεοπολίο Θεόφιλο, το Κέντρο Λογοθεραπεία και Ψυχοθεραπεία Πράξη, το Καφέ Good Morning, η Ταβέρνα Νέμεση. Η Σχολή Οδηγών Φίλιππος, τα χειροποίητα στρώματα Dreamco, ο παιδότοπος Αλαλούμ και η νοικιάση αυτοκινήτων Europecar. Το σημαντικότερο ίσως που συνέβη φέτος εξωαγωνιστικά για το άθλημα ήταν η συνεχής προβολή του μέσω του καναλιού Grev78.tv του ομίλου Kuz Group που έδωσε εκτός των άλλων τη δυνατότητα στον Ασέα Καβάλας να προβληθεί και στην τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπει του ε, αγώνε σου. Ε, ακόμα και η προπόνηση είναι σημαντική να την ε, βλέπει, να βλέπει τα λάθη σου και τεχνικά και στου αγώνε την ε, τακτική, αλλά και για την προβολή του αθλήματο. Ακόμα και στα social media πρέπει να ανεβάζουμε να πάρει όσο γίνεται μεγαλύτερη προβολή γίνει το άθλημα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε για να είμαι στην εκπομπή σα. Να είστε καλά, να είστε καλά. καλά. Και υπάρχει λόγο γενικότερα μήκη. πέρα από την ανάδειξη του συγκεκριμένου αθλήματο, υπάρχει και λόγο γιατί η επιτραπέζια τη φέρει στην καβάλα καλά κρατή, έτσι. Θα έλεγα ότι χρειάζεται περισσότερη προβολή από μεγάλα μέσα ενημέρωση, κανάλια διαφωνική σταθμή. Δεν ξέρω τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Και επίση πρέπει να γίνονται επιτυχίε. Δηλαδή ξεκινάει από τη σωματεία, πρέπει να δουλεύουν τα σωματεία, να βγάζουν αθλητέ, έτσι ώστε να έρχονται επιτυχίε και να ακούγεται το άθλημά μα όπω παλιότερα με του μεγάλου αυτού αθλητέ Τσιόκα, Γκιόνι, Κρεάγκα, Βετινό, Σγουρόπλο. Ο Σύλλογο Επιτραπέζια Αντισφαίρηση Καβάλα συμμετείχε στο Πανελλήνιο Ανοιχτό Πρωτάθλημα τη Βέρεια, αποσπώντα ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Το fair play στην Επιτραπέζια Αντισφαίρηση είναι πολύ σημαντικό και δεν εμφανίζεται μόνο εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτός που τιμά το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, παρακολουθεί όλη την πορεία του αθλήματος και εκφράζει την άποψή του συνολικά. Τα μέλη του ΑΣΕΑ Καβάλας βλέπουν ότι υπάρχει αύριο στο άθλημα, αν και οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Εντάξει, το πινγκ πόγκ έχει πάρα πολλά καλά. Από την πειθαρχία, 
ε, από τη συγκέντρωση. Υπάρχει ταλέντο στι μικρέ ηλικίε, ακόμα και στι πάρα πολύ μικρέ, στου μήνυ παμπέδε. Δηλαδή και στην Καβάλα έχουμε δύο-τρει αθλητέ που είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, οι οποίοι ξεχωρίζουν στην κατηγορία του και σίγουρα θα βοηθήσει και οι διακρίσει από του μεγαλύτερου Έλληνε όπω ο Γιώργη, ο Σγουρόπουλο. Ε, δίνει κίνητρο στα παιδιά αυτέ ε, οι διακρίσει των μεγάλων να μπορούν να ονειρεύονται και να προσπαθήσουν και αυτοί να του φτάσουν και γιατί όχι να του περάσουν κάποια στιγμή. Το πιο σημαντικό είναι οι γονεί να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να δοκιμάζουν πολλά και διαφορετικά αθλήματα από μικρή ηλικία. Γιατί κατά βάση τα πηγαίνουν τα κορίτσια στο χορό, τα γόρια ποδόσφαιρο. Το πιο καλό θα ήταν από του γονεί να μπορέσουν να πάνε τα παιδάκια σε όλα τα αθλήματα να δοκιμάσουν και μετά να επιλέξουν το άθλημα που αγαπάει το καθένα. Σίγουρα ο στόχο τη ομάδα μα είναι να μπορέσει να κρατήσει τα παιδάκια που έρχονται τι μικρέ ηλικίε. Και γι' αυτό το λόγο ο προπονητή μα δουλεύει πολύ σκληρά. Είναι δύσκολο γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα στα παιδάκια τα μικρά, δεν μπορούν να κρατήσουν τη ρακέτα. Γενικά υπάρχουν αρκετέ δυσκολίε, αλλά πιστεύω με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να τα κερδίσει. Γενικά θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο στην γυναικεία κατηγορία. Όχι τόσο όσο την, την αντρική. Δεν υπάρχουν τόσε πολλέ γυναίκε. Δεν μπορούν οι γυναίκε να βιοποριστούν με το άθλημα. Γι' αυτό και αναγκάζονται να. Κάνουν παράλληλα τον πρωταθλητισμό. Οι περισσότερες γυναίκες που είναι στην εθνική ομάδα δουλεύουν κάπου αλλού και παράλληλα βρίσκονται και στις εθνικές ομάδες, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά από ένα σημείο θεωρώ ότι οι γυναίκες μετά την τρίτη ηλικίου σταματάει το πινκ πόγκ για αυτές, γιατί αποφασίζουν να ασχοληθούν με τη σχολή που έχουν περάσει για μετέπειτα στην ζωή τους. Είναι πολύ δύσκολο το άθλημα, θέλει πάρα πολύ προπόνηση, πολύ τεχνικό. Έχουμε μία αίθουσα στην Καβάλα, δεν είναι όπως στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη που μπορούν οι αθλητές να παίζουν σε τρεις και τέσσερις και πέντε διαφορετικές αίθουσες κάθε μέρα σε άλλη. Εμείς είμαστε τα ίδια άτομα, παίζουμε με πέντε, έξι αθλητές και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Η προσπάθεια για βελτίωση δεν σταματά ποτέ. Οι επιτυχίες των μικρών σε ηλικία αθλητών στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα αλλά και η επερχόμενη παρουσία της ανδρικής και της γυναικείας ομάδας του Συλλόγου στην Α1 Εθνική Κατηγορία έδειξαν έμπρακτα ότι όταν προσπαθείς με το σωστό τρόπο τα αποτελέσματα σε δικαιώνουν. Στόχος για τις μικρές ηλικίε είναι πάντα να πρωταγωνιστούμε σε όλες τις κατηγορίες από την πιο μικρή ηλικία στα αγόρια και στα κορίτσια μέχρι τη μεγαλύτερη στα αγόρια και στα κορίτσια.